would dictate I love you. El escritor decía te amo. And the writer would write I love you and say I love you. Y escribía te amo. And he would write on paper I love you. Le Freck podía haberle dicho escribe un millón a... 875,000 veces te amo. Lefrec could have easily told the writer, write I love you 1,875,000 times. Pero prefirió dictarle una tras otra but, esa expresión. But he preferred to verbalize word for word the expression. No leí si la mujer lo aceptó. And the, no qué? No leí si la mujer aceptó esa, la aceptó ese, esa propuesta de amor. No la aceptó, no. No, no sé si la aceptó oh, o no. Oh, I have no knowledge to know if this um, woman accepted this love letter or not. Pero lo que sí sé o que entiendo but, por, por lo que leí esta semana. But what I do know or what I do understand from what I read this week. Es que para dictar un millón veces te amo. Is that in order for a person to verbalize or dictate eight million. Se necesita um, mucho tiempo. One million eight hundred seventy five thousand times you um, to say I love you. you y need se necesita verdaderamente and you need amar a la persona para poder hacer eso. And the person speaking um, really needs to really would have to have really truly loved that person in order to be able to accomplish so, precisamente that. Ese es el tema, el tema del amor. And precisely this is the topic. It is a topic about love. Así que mantengan en memoria esta historia. And so let us contain in our memory this story. Y vamos al libro de Marcos, and capítulo 12. Let us turn to the book of Mark, chapter 12. Versículos 28 en adelante. Mark, chapter 12, verses 28 and on. Esto le va a recordar algunas palabras al hermano mío de esta mañana. And this is actually actually going to remind us of some of the words that Brother Emil spoke this morning. Y, uh, dice así. And it says as follows. Y uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, vino y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. It says, and one of the scribes came and having heard them reasoning together and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered, the first of all the commandments is hear O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. And this is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. And the scribe said unto him, Well, master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but he. And to love him with all thy heart, and with all understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Vamos a dividir esto que hemos leído en varias partes. So let us divide into several parts what we have just read. Pero vayámonos al tiempo de la vida de Jesús en estos momentos. But let us go to the time of Jesus' life in these moments. Antes de que este escriba le preguntara eso, Jesús había debatido con otros escribas y fariseos. Before the scribe had asked Jesus this, Jesus had already um, had a dialogue or had already had a debate with others in regards to Estos this. escribas y fariseos querían entrampar a Jesús para acusar. These scribes and Pharisees wanted to trap Jesus in order to accuse him. Y este escriba estaba escuchando. And this specific scribe that we read here in Mark was listening. Estaba prestando atención a lo que Jesús contestaba. He was paying attention to what Jesus was answering. 
Y como nos lo dice el versículo 28. And just as verse 28 says, este escriba prestó atención a lo que se discutía. This scribe had been paying attention to what was being discussed. Y no solamente prestó atención, and not only did he pay attention, sino que se dio cuenta de que nuestro Señor Jesucristo le estaba respondiendo correctamente. But he also recognized that Jesus Christ was actually responding correctly. Eso le admiró a este escriba. And this was very um, admired by the scribe. No solamente le admiró, not only was he admired sino by que it. se dio cuenta de que ese hombre Jesús But he also realized that this man here Jesus tenía palabras de vida had words of life tenía palabras inteligentes he had intelligent words y cuál fue qué fue lo que quiso hacer and what did he want to do conocer más he wanted to know more quería conocer más he wanted to know more learn quería more quería entender más lo que él sabía he wanted to understand more of what he already knew porque obviamente siendo escriba conocía los diez mandamientos y los uh, 613 mandamientos que, que Because, tenían los judíos en esa época. Obviously, being a scribe, he already knew well the Ten Commandments and including the 613 other commandments that the Jewish people added on. Pero la sabiduría de Jesús le impresionó tanto que quería entender mejor esas cosas. But the wisdom of Jesus was the thing that impacted him that he actually wanted to know La pregunta more. es, ¿qué tan lejos vamos nosotros de querer entender más lo que leemos. The question is, how interested are we that we are willing to go further into deep study to understand Porque what we la pregunta que le hizo a Jesús fue, ¿cuál es el mandamiento más importante? Because the question that he had asked Jesus was, which is the first commandment of all? Y él, Jesús le respondió, And Jesus answered him, El primer mandamiento de todos es este. And he said, the first of all the commandments is this. Oh, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hear, O oh Israel, the Lord our God is one Lord. Jesús repitió unas palabras que los judíos en esa época repetían mañana y noche. Jesus here repeated these words that the Jewish nation would repeat morning and night. Y hoy, el día de, no, perdón, fue el día de ayer. El día de ayer, and yesterday, aprendí algo más de este punto. And yesterday, I learned something furthermore of this point. Hablando con nuestro hermano Idel. And I was talking to our brother Idel. Me dice, hermano Tomás. And he says, brother Thomas. Eso no solamente fue en el tiempo antiguo. That is not only in the ancient times. Los judíos ortodoxos hasta el día de hoy siguen repitiendo en la mañana y en la tarde esas mismas palabras. The Orthodox, the Jewish, the Orthodox Jewish people to this very day repeat these words still every morning and every evening. Y lo evening. que nuestro Señor Jesucristo dijo aquí. And what our Lord Jesus Christ is saying here. Es lo que está escrito. Is what is written. En el libro de uh, Deuteronomio. In the book of Deuteronomy. Capítulo 6. Chapter 6. Versículos 4. En adelante. Deuteronomy chapter 6 verses 4 and on. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. De repente nosotros en la actualidad no repetimos las palabras así. Perhaps we may not repeat these exact words these De repente days. nosotros la repeti las decimos de la manera de los servicios de oración por la mañana. Perhaps we may teach them or say them in the way that we are used to in morning Y los servicios de oración en la tarde. And perhaps also in the evening prayer ¿Cuándo meetings. ¿Cuándo se hacen estos servicios en casa? When these services are being rendered Porque at home. Porque si no se hacen estos servicios en casa. Because if one in their home isn't in 
instituting morning worship or Entonces, worship. no estamos siguiendo ese mandamiento que es el mandamiento más importante de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Then we are not following the commandment in which our Lord Jesus Christ says is the first of all. Entonces, le break. And so es, Lefrec le escribió un millón ochocientos mil veces a Magdalena wrote, que la amaba. Wrote uh, one million eight hundred seventy-five thousand times to this woman Magdalena. ¿Cuántas veces en nuestra vida? How many times in our life? Podemos orarle a nuestro Señor Jesucristo, Could we pray a Dios, to our God, en nuestras oraciones en la mañana, and in our, our, in our en nuestras oraciones en la tarde, in our in y the con evening, nuestras oraciones y nuestros actos en el día, and with our and with our the podemos day, decirle a Dios, we can tell God, Dios, te God, amo. I love you. ¿Cuántas veces podemos hacer? How many times can we do this? Estamos fallando en ese aspecto. Are we failing in this aspect? Por eso titulé el uh, título de este servicio. And this is why I titled the Señor, title of this service. Señor, ayúdame a seguirte. Lord, help me follow you. Porque muchas veces no tenemos el corazón de hacer estas cosas. Because many times we don't have the heart to Porque do Porque no things. amamos con ese amor que debemos llamar a Dios. Because we don't love with that kind of love that we should Porque love God. Porque hay muchas veces aprendemos a amar a Dios por costumbre. Because many times we learn to love God out of habit. Porque nuestros tradition. porque en nuestra casa nuestros padres nos enseñaron a a temer a Dios. A respetarle. Because in our homes, you know, as a child, we were taught to love God and to respect Him. Y entonces All aprendemos según nosotros amar a Dios. And so supposedly we in our own self Pero aquí, el mana, now, pero aquí Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo. But here Jesus Christ said. El mayor mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. En otras palabras, con todo tu and espíritu. He says, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength, which means that we are to love God even with um, all of our, uh, with our spirit. Y empezó por el corazón. And he began with the heart. En nuestra vida física, ¿qué, qué tan importante, qué tanta importancia tiene nuestro corazón? In our physical life, in our physical nature, how important is our heart? De acuerdo a los doctores y de acuerdo a nuestro entendimiento, according, el del corazón mana la vida para nuestro cuerpo. According to our understanding and according to medical physicians, our heart is what uh, pumps Life Porque a través us. de él se riega la sangre que nutre nuestro organismo. Because through the heart is what pumps out blood. Y la misma to Biblia us, dice en diferentes lugares del corazón mana la vida. And also in several parts of the Bible it says out of the heart are the issues of life. Pero el amor es ¿Cómo lo dijo? But love is what? What did he say love was? Con toda tu alma. He said love with all thy Con toda soul, tu mente. With all thy mind. Con todas tus fuerzas. With all your strength. Y luego después dice, este es el mandamiento principal. And then he says, this is the first of all commandments. Es interesante, ¿no? It's interesting, is it not? O sea que no es tan principal el mandamiento de no matarás. So the principle of the commandment thou shalt not kill. No, no es tan importante el mandamiento de acordarte haz del día de reposo. So it is it not so important to remember the Sabbath day? No es tan importante el mandamiento de no mentirás. Is the commandment of thou shalt not lie the most important? Porque más importante Because more es amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas con toda tu alma. Most importantly is that you should love the Lord thy God with all of your strength, all of your might. Eso fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a este escriba. That is what Jesus Christ said to the scribe. Y esto es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio. And this is what God told the people of Israel in the book of Deuteronomy. Y esto es lo que Dios nos está diciendo And this nosotros is hoy what día. God is telling us today. Así de que si no estamos entregados a Sí. And so if we are not fully given, as it says here, que muchas veces podemos demostrarlo no, a nosotros mismos. Because many times we can even show it in ourselves. Porque muchas ourselves. veces estamos de pleito con 
ya sea nuestros hermanos o nuestros uh, parientes. Because many times perhaps we are in a quarrel with our brethren or even with our parents. Y cuando eso sucede podemos decir que amamos a nuestros hermanos o amamos a nuestros parientes and when, con todo nuestro corazón. And when this happens are we truly being meaningful when we say we love our parents and our siblings and our brethren with all of our heart? Y si no amamos a nuestros parientes y a nuestros hermanos con todas esas fuerzas. And if we don't love our loved ones and also our brethren with all our might podemos amar a Dios con todas esas fuerzas can we even love God with all of our might entonces que en que venimos a darnos cuenta and so what do we come to find out de que estamos no cerca de Dios that we are not close to God algo interesante que aquí dice adelante and it's something more interesting pero me gustaría seguir a la siguiente parte de este mismo pero I want to Move forward to the second part. La segunda parte es dice y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos. And the, Lo dijo en plural. The second part says the second is like namely this thou shalt love the neighbor as thyself there is none other commandment greater than these which en la plural. actualidad existe una corriente de teoría o de uh, filosofía. In these days there is a trend in the realm of uh, philosophy. En la cual se enseña que para amar a alguien más. In which it is taught that in order to be able to love someone else. Necesitas amarte a ti mismo you primero. You have to love yourself first. Tienes que quererte para vida de poder repartir ese amor. So you have to, they say that you have to be able to love yourself in order for you to give love. Y esto es muy love. común una filosofía muy común en los días actuales no debes de dejarte dejar tienes que amarte primero antes de poder dar amor a los demás it is this saying is to say you should not let yourself be loved but you have to love yourself first before you can pero donde puso ese orden nuestro señor Jesucristo but where do we see that God put this commandment amarás a tu prójimo He says, you, uh, he says, love thy neighbor. Primero es tu prójimo. First is your neighbor. Y después tú. And then it's you. No es, te amarás primero y entonces a tu prójimo. He's no, primero es, saying, amarás a tu prójimo y después como te amarás saying, a ti. love yourself first and then your neighbor. No, he says, love thy neighbor as thyself. So then yourself. Y muchas personas. And a lot of people. Y a veces también sucede en las iglesias. And even this can occur in some churches. Prefieren seguir la filosofía de este mundo. They prefer to follow this philosophy of the world. En vez de las enseñanzas de Jesucristo. Instead of following the teachings of Jesus Christ. Queridos hermanos. Dear brethren. Debemos de meditar mucho. We ought to meditate a lot on Saben this. que he estado, pre bueno, obviamente tenemos que prestar atención, pero he estado prestando atención a los servicios que se han llevado a cabo. I have been paying close attention, and I'm pretty sure we all have, to the services that have taken place. Y hermano uh, Deering habló un poco de esto. Brother Deering also spoke a little bit about this. Hermano Emil habló Brother también Emil de esto. Brother Emil also spoke about this. Y al estar traduciendo a nuestro hermano uh, uh, Idel, and escuché un poco as esto. I was interpreting with Brother Idel, I also heard a little bit of this. Y me puse a pensar. And I began to think. El Espíritu del Señor. The Spirit of the Lord. Trabajó. Works. En las diferentes personas. It has been working in different individuals. Para traerles el mismo mensaje. So that they may bring the exact, so they may bring you en the diferentes same message. Aspectos. In different aspects. Y estoy seguro. And I am que Very nadie sure. de todos los predicadores hasta este momento that none of the speakers up until this moment se puso de acuerdo con los demás para traer un mensaje similar they did not come together to bring the same message so el Señor te quiere decir algo en esta conferencia and so the Lord God is trying to tell you something in this conference ama a Dios con todo tu corazón love your God with all your heart con toda tu alma with all your soul con todas tus fuerzas with all your might sigue a Dios all your strength, en todos los aspectos follow God in all things ama a tu prójimo love your neighbor y amate a ti mismo and love yourself y estás cumpliendo 
en estos aspectos todos los mandamientos de Dios. And in these things, you are fulfilling all the commandments. Porque en el momento en que estás amando a Dios, because in the moment that you are loving God, entonces ya no le dices raca a tu hermano. So then you're not going to say raca to your brother or your neighbor. Ya no vas a ser culpable del muerte. And you're not going to be um, condemned for for death. Porque for nuestro killing. Señor Jesucristo Murder. en un momento dijo. Because in one moment our Lord Jesus Christ had said. Que aquel que dice que ama a Dios, pero a su hermano le dice raca, ya he, es culpado de muerte. The, he who says that he loves God, but hates his brother, is already guilty. So, entonces, uh, cuando te das, murder. cuando deseas servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, cuando empiezas a amar a Dios de la manera que Dios quiere que le ames, en esos momentos empiezas a cumplir los diez mandamientos. So when you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, and you begin to actually begin implementing and fulfilling these, this is when you begin y en el libro to de love Proverbios, God. And in the book of Proverbs, dice, it says, que aquel que ama a Dios, he who loves God, aún hasta sus enemigos hará amigos. Even unto his enemies he will befriend. No es una maravillosa promesa. Isn't that a beautiful promise? Estar dispuesto a que alguien te odie aún cuando tú lo estás amando. To be able to have someone who possibly hates you and you love them back. Y darte cuenta. And for you to realize. De que eres tan sincero. That you are so sincere. Que Dios te va a proteger de esa persona. That God himself will protect you from this person. Y no solamente te va a proteger. And not only will he protect you, sino que inclusive llega a suceder que esa persona vaya a ser tu protector convirtiéndose en tu amigo. But inclusively that this person may become even your protector and convert himself to be your friend. Y lo que les estoy diciendo en estos instantes que acabo de recordar. And what I'm trying to say also in these moments as I'm trying to remember. Eso me sucedió a mí. This is what happened to me. Una vez haciendo la obra misionera. Once when I was doing missionary work. Alguien me quería robar. Somebody wanted to um, rob el dinero me. de la obra misionera. Wanted to rob me of the money of missionary Y work. aquellos que estaban en contra mía. And those who were again, up against porque me. Porque les estaba predicando el evangelio. Because I was preaching the gospel or the message. Fueron los que me protegieron del que me quería robar. Were the ones who actually protected me from the thief. Es maravilloso cómo trabaja Dios. It's wonderful sí. how God works. Eh, así de que tengamos siempre en cuenta. And so let's keep in mind. Por la mañana levantarnos. Upon waking up in the morning. Decirnos a nosotros mismos. Tell ourselves. El Señor Jehová uno es. Our Lord, uh, our Lord, our God is one. Y a él solo voy a servir durante todo el día. And to him only will I serve throughout this day. Y él va a ser mi Dios. Por encima de todas las cosas que sucedan. And he will be my God above all things that may happen. Porque creo y confío en ese Dios. Because I believe and I trust in this God. Y el Señor también tiene esa, te da en, esa, en esas palabras esa promesa. And the Lord God yeah. also gives you his word on confía these promises. Confía en Dios y Dios te protegerá. Trust in God and God will protect you. Y Dios lo hace. And God will do this. Porque él no es hombre que se arrepienta. Because he is not a God of, that changes. Porque él es Dios. Because he is God. Este hombre, este escriba. And this scribe. Se dio cuenta de lo maravilloso, de la sabiduría maravillosa que tenía nuestro Señor Jesucristo. He came to realize of this wonderful wisdom that Jesus Christ had. Y él dijo has. las siguientes palabras. And he said the following Versículo words. Versículo 33. We're going to read verse 33 of Mark Y el 12. amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the soul and with all the strength and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Y viendo Jesús, el versículo 34, y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, No estás lejos del reino de Dios. Thou art not far from the kingdom of God. 
Cuando yo leí esto, me puse a pensar. And when I read this, I began to think to myself. Qué maravilloso. How wonderful. Sería escuchar de nuestro Señor Jesucristo. How wonderful would it be to be able to hear from our Lord Jesus Christ. Tomás, no estás lejos. To hear, Tomás, that are not far from no the kingdom of God. David, you are not far from Marcio, the kingdom of God. No Marcio, you are not far from y the kingdom of God. Todos y cada and uno de also nosotros. successively no to every single one of lejos. us. You are not far from the kingdom of God. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, un escriba. This no is what Jesus Christ is described. That we're not far from the kingdom porque of God. Porque entendía las cosas. And because he understood these things. Y porque obviamente las seguía. And because obviously he followed them. Así de que, queridos hermanos. And so, dear brethren. Venir a la iglesia. To come to church. Dar ofrendas. To give offerings. Estar los miércoles y los viernes. To be present on Wednesdays and Fridays. Son parte del entendimiento o del these, conocimiento de las cosas de Dios. These are parts of the understanding of the statutes of Pero God. lo que te acerca al reino de Dios. But what brings you closer to the kingdom of God. Es amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Is to love God with all of your heart and all of your strength. Así de que te imploro, te suplico. And so I implore you. Que cuando te vayas de estas conferencias, that when you leave these conferences, te lleves eso en el corazón. That you take with you this in your heart. Que si dices, no lo he hecho por cualquier razón. Because if you tell yourself, well, I haven't done it for this reason or other reason. Señor. That you ask, Lord. Como lo dijo en una vez, en una ocasión se lo dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Just like it was told to Jesus Christ on one occasion. Ayuda mi incredulidad. Help my unbelief. Ayúdame. Help me. A estar más cerca de ti. Help me to be closer to you. Ayúdame a amarte como quieres. Que Help me to love you the way you want me to love you. Ayúdame porque quiero estar en el reino. Help de me Dios. because I want to be in the kingdom of quiero heaven. Quiero estar contigo. I want to be with y you. Y quiero estar contigo no solamente porque me quiero salvar. And I don't just want to be with you because I want to be saved. Porque te amo tanto que no quiero estar lejos de ti. But because I love you so much that I don't want to be far from you. Aun cuando lo tenga que repetir un millón ochocientos setenta y cinco mil veces. Dile al Señor. Tell this to the Lord. Ayúdame a amarte. Help me to love you. Eso es lo que quiero que entre en su corazón en esta tarde. This is my desire that this may enter into your heart this afternoon. Y que el Señor les bendiga. And that may the Lord bless you. En el momento que ustedes regresen a casa de esta conferencia. In the moment that you go home from these conferences. Para él sea la honra y la gloria. May to him be the honor and all the glory. Vamos a posarnos de rodillas. Let us now kneel down. Voy a invitar a nuestro hermano Darren que nos dirija. I'm going to ask Brother Darren to please lead us in prayer. Our Father, which art in heaven, how would be thy name? We're thankful that we can gather together as a body of Christians, glorifying your name, praising your name for all of your goodness, your mercy, your infinite love and grace. Lord, hope that we will appreciate your love and that we will share what we have learned during this conference. Hope that we will find our neighbors, those we come in contact with, that we will share the precious message of love the precious message found in Revelation chapter 14 and chapter 18. Help us to, to, to be animated, that we will be inspired, that we will be motivated through the Holy Spirit. Guide our lives. Bless each one of us individually, collectively. Bless all of the local church in, in Southern California and Northern California. And Lord, we hope that soon you will come back in the clouds of heaven and you will take those who are faithful to a special place called heaven, to paradise, and help that we will be worthy to give us the sins that we've committed, cleanse us, purify us, and help that someday we can say, Lord, this is our God. We have waited for him. Amen. We pray this in the name of Jesus, our Savior. Amen. 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 Gracias por su atención, queridos hermanos. Thank you for your time, dear brethren.
So it looks like at 2.30 we have um, the family department. Uh, we have our guest speaker, Brother Pedro Uriostegue. Um, a las dos y medias tenemos también otro tema por el hermano Pedro Uriostegue. Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. Good afternoon, dear brethren, and happy Sabbath. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, porque nos tiene en este lugar. We give thanks to our Lord Jesus for his mercy and for his kindness and to, uh, for having us here in this beautiful place. Porque nos guardó y nos libró de todo accidente en el camino. Because he protected us and kept us safe on the road. Uh, vamos a iniciar este tema. We will initiate uh, this afternoon's topic. Y uh, primero quisiera entonar un himno. And first I would like for us to sing a hymn. El 107. We're going to sing hymn number 107. Let us now kneel down and um, be directed by prayer. We will ask Tol. Sister Toll, uh, Wendy.
Bien, el tema que traigo ahora. The topic that I bring today. Es se llama conspiración contra la familia. It is called conspiracy against the family. Este, ¿qué quiere decir conspiración? And what does this word conspiracy mean? Quiere decir algo que están tramando para atacar. It means something that destruir. is being planned in order to destroy. Y como vimos en el himno, and just as we heard in the hymn, dice que en la mansión no habrá qué. It says in the mansions there will be no what? En la mansión de que está preparando el Señor no habrá tribulación. In the mansions of the, which the Lord is preparing there will be no, tribu no tribulation or suffering. Pero aquí tenemos un enemigo. But here we know that we have an enemy. ¿Cuántas familias son destruidas? How many families are being destroyed? Pero vayamos However, a, a lo que dice la palabra de Dios. Let us go to what the word of God says. Génesis 1, 26. Go to Genesis chapter 1, verse 26. Al 28. 26 to 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. And God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Y los bendijo Dios. And God blessed them. Pero ahora, hermanos, vemos... Que en las escuelas, ¿cómo se está enseñando? But now, dear brethren, it is very obvious and evident to see how public schools are being taught. Y nosotros como padres y madres. And us as fathers and mothers. Tenemos que clamar a Dios. We have to explain to God. Como en los, las predicaciones que se están escuchando, como lo que acaba de hablar nuestro hermano Tomás. Just like in the workshops that we have had, like for example, where brother Tomás was speaking about. Tenemos que clamar a Dios. We have to pray to God. Por nuestros hijos. For our children. Por nuestros nietos. For our grandchildren. Porque tenemos un enemigo. Because we have an enemy. Que está destruyendo la familia. Who is out there to destroy families. Y, y no solo eso, sino también está en el blanco los que llevan cargos and not en only la that but also those who have a position in church are being um, um, are being uh, charged with tribulations y eso es, es tremendo and this is something really hard nosotros como humanos no podemos resistir ese poder us as human beings we are unable to of our own account resist these powers Sin la ayuda de Dios, es imposible resistir. without the help of God it is impossible to resist Dice, la santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente creador It says, the holy couple were not only children under the paternal care of God, but also students that should receive instruction from an omni, omniscient, omniscient creator. Mm. Omniscient, thank you, creator. O sea que ellos estaban contentos cuando estaban en... en en el jardín del Edén, recién and, salidos. In other words, these were very, this holy couple was very happy when they were first in the Garden of Eden. 
eran visitados por los ángeles they were visiting, they were visited by angels. y gozaban la comunión directa and con su Creador they glorified in the direct communication with their creator, sin ningún velo oscurecedor de por medio any veal in between them. pero había un enemigo dice But it also says that there was an enemy. que quería destruir esa felicidad that wanted to destroy this happiness en cada matrimonio in every match in every marriage relationship en cada pareja in every couple tenemos un enemigo we have an enemy que quiere destruir esa felicidad that wants to destroy that happiness y debemos estar en guardia, hermanos. And we should be on high alert of this. Porque nosotros no podemos estar en guardia sin la ayuda de Dios. Because we cannot be on guard without the help of God. Él quería destruir esa felicidad que tenía Adán y Eva. The enemy wanted to destroy this happiness that um, Adam and Eve had. Satanás, la serpiente antigua. Satan, this ancient serpent, dice, no siéndole posible continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios, al tramar la ruina de la raza humana. Not, not being able to continue his rebellion in heaven, Satan found a new field of action for his enmity against God, and he conducted the ruin of or planned on the ruin of the human race, ruining the human race. Satanás se ha propuesto a destruir la raza humana, ¿por qué? Satan has purpose to destroy the human race, why? Porque fuimos hechos a la imagen de quién? Because we were created in whose image? De Dios. In the image of God. Somos Hechos imagen de Dios. We are made in the image of God. Y por eso el enemigo que tenemos nos quiere destruir. And this is why the enemy that we have, want, the enemy that we have wants to destroy us. Vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaban en el Edén. El deleite que él había perdido para siempre. He saw in the happiness and in the peace of this holy couple how they joyed in the Garden of Eden and delayed that he had and uh, el deleite que él había perdido okay. and he was uh, he was uh, he regretted that he had lost forever he was um, regretful y lo mismo pasa en cada pareja. and actually this tends to happen in every couple. Especialmente si hay una pareja recién casada. Especially when there is a newlywed couple. Y se ve la felicidad que hay. And you can see the happiness that is within the newlywed couple. Él trata de destruirlo. The enemy then comes in and does his best or tries to destroy them. Estimulado, dice, por la envidia, resolvió en inducirlos a desobedecer y a traer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Stimulated by envy, he resolved to induce a disobedience and to attract a guilt and punishment for sin. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. He determined to try and change this love for distrust and their hymns of worship into, uh, into oppression for their creator. Cuánta tristeza hay cuando hay un matrimonio roto. How much sadness is there when we encounter or see a marriage that is being destroyed? Y no solo eso, hermanos. And not just this, dear brethren. O sea, que no es nada más la destrucción de el hombre y la mujer. It's not only just the destruction of mm, the man and the woman. Sino es la familia, los hijos. But also very much the family, the children. Los hijos sufren. The children suffer. 
Por eso que pasó esa destrucción que hubo. And this is why this destruction has been happening or is happening. Por eso nosotros debemos de clamar al Señor. And this is why we must pray fervently to the Lord. Que nos ayude. That he may help us. Para poder resistir. That he may help us to resist. O como se habló esta mañana. También. Or just as it was spoken of this morning. Que debemos de cerrar la brecha. That we should repair the breach. Or close the breach. No dejar ni un espacio para que el enemigo entre. And not to leave not even a single sliver of an open space that the enemy may enter. En nuestros hogares. In our homes. Tenemos que reunir nuestras familias. We have to reunite or unite our families. Para honrar a Dios. So that we may honor God. Y sacar el enemigo si es que está entrando. And to get the enemy out if he is trying to enter in. La oración de la mañana the es muy importante. The morning worship prayer is of extreme importance. La de la tarde también. And also the um, evening worship or the vesper worship. Como familia. As a family. Nosotros tenemos que estar en guardia. We are to be on guard. Y nunca darnos por vencidos. And not ever um, give up. Muchas veces nos gana la impaciencia. Many times we let our impatience get the best of us. Y eso no nos lleva a nada bueno. And that, and this does not take us anywhere good. Ahí si nosotros nos vence la impaciencia, está ganando terreno el enemigo. And in the moment that we notice or that we see that our own impatience is being, or we're letting our impatience get the best of us or control us, this is where the enemy is sowing us on this ground. Dice, de esta manera no solo arrojaría a estos inocentes seres en la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y pesar en los cielos. It says, in this manner, not only would he, not only will he lead these innocent beings to disgrace in the same, in the same way that he found himself, but also in the, also he would occasion to dishonor God so that it would hurt the heavens. Cuando hay una destrucción matrimonial, when, es una deshonra para Dios. When there is a dissolution in the marriage, this is a dishonor to God. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. Uh, Satan manifested that God had prohibited that they like the fruit of that tree or that they should uh, or that they should touch it seeing of the uh, wonderful properties that it had to give like wisdom and power el tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. The tempter had affirmed that it would never come to um, to fruition this divine warning that they um, okay. oh, that they were only given this instruction only to intimidate them or for fear. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? And so how would it be possible for them to die? ¿No habían comido del árbol de la vida? They hadn't had they not eaten of the tree of life? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. The tempter even added, in addition to this, that God was trying to uh, keep them from reaching or developing a superior and even more happiness. Y es lo misma, la misma historia que él hace en estos tiempos and finales. This is also the same thing that he is doing in these end times. Tal ha sido la labor que Satanás ha llegado, llevado a, adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. <coughs> this has been the great work of Satan that Satan has carried out with great uh, success ever since the days of Adam up until the present day now. 
tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios he, y a dudar de su sabiduría. He tempts man to distrust or to not trust the love of God and to doubt in his wisdom. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, una inquietud y inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. It is constant that he is trying to wake in the human beings a spirit of irreverent curiosity. It is a a uh, inquieto. Um, Okay, it, oh, an inquisitive and curious desire to penetrate in the, in the secrets of the power of the wisdom of God. En su esfuerzo por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien, ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. In their efforts to study that which God has, has, uh, has well hidden from us, many times it, it surpasses the eternal truths that have been revealed and that are of essence to our salvation. Muchos tratan de buscar nuevas uh, cosas que Dios no ha revelado. Many are those who try to come up or try to teach uh, the new things that God has not revealed unto us. Y esos están in siendo inducidos por quién? Por el enemigo. And these are being induced or are being brought on by the enemy. ¿Cuál es la razón? And what is the reason for this? Para descuidar los, los fundamentos que Jesús ha dado para la salvación. And this is for the reason so that we um, or so that humanity or humankind cannot care or take care of those foundations or those principles that God has given us. O sea que el enemigo trata de qué? De desviarlos. In other words, the enemy tries to redirect our direction. Satanás induce a los hombres a la desobediencia llevándolos a creer que entran en un admirable en un admirable campo de conocimiento. Satan induces man to the disobedience, leading them to believe that they enter into what they think is an admirable work of knowledge. Dice que cuando Eva pecó, it is said that when Eve sinned, después que pecó, sintió que como que entró a una a una esfera mejor. It's written that when Eve, um, uh, when she had sinned, that she entered or she felt as if she was entering a new unknown sphere. Pero cuánto tiempo tardó eso? But how long did this last for her? Enseguida se le fue. Immediately it left her. Y después que los ángeles o Dios los visitó, ¿qué pasó? And after God and the angels came to visit them or visit her, what happened? Se escondieron, dice. They hid themselves. Tuvieron miedo y se escondieron. They were, they became afraid and they hid themselves. They went to go y hide. Y es lo que pasa con el pecado. And that is exactly what happens with sin. Y ese es el engaño de Satanás. That is the trap of Satan or the lie or the deception. Pero todo esto dice es un engaño. But everything it says is a deception. Dice, ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisoteando, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Um, ensoberbecidos, ok. Ok, oh. Um, I think it says, drunken by their ideas of progress. Oh. They step on the requirements of God and walking through a route that leads them to degradation and death. In otras palabras, la paga del pecado que es? In other words, the payment for sin is what? Es muerte. Death. Death. Y eso es cuando arrastra los matrimonios a la desgracia. And this is what leads or what drags a lot of uh, marriages to disgrace. 
<coughs> y como dije al principio, no nomás es el, el esposo y la esposa, it's, sino son los hijos también. It's not, and like I said in the beginning, it not only destroys um, the husband si and the wife, but also the children are dragged along. Los nietos también. And also if there's grandchildren, it may also o sea que es una destru well. destrucción total. In other words, it is a total and complete destruction. Que hace el enemigo. That the enemy makes. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. May God bless his word, dear brethren. Y que clamemos al Señor. And that we may cry to the Lord. Y hay que orar cada uno de nosotros. And let us pray, every single one of us. Por cada matrimonio. For every marriage. Porque no estamos seguros. Because we are never sure. We can never be too sure. Mientras estamos en esta tierra. While we are here on this earth. Nadie puede decir que está seguro. Not, no one can say that we are safe. Secure. Todos estamos en peligro. We are all in danger. Todos necesitamos. We el all, poder de Dios. We all need of the power of God. Necesitamos la protección de Dios. We need his protection. Día con día. Day by day. Que nos dé esa fuerza de resistir al enemigo. That he may give us the strength to resist the enemy. Porque él quiere destruir la familia. Because he wants to destroy the family. Que el Señor nos bendiga, hermanos. May God bless us, dear brethren. Y ya hay que orar también por los nuestros hijos por and los let niños us also pray for our children and for the other children por la corrupción que está en las escuelas for this corruption that is going on now among schools es tremendo lo que se está enseñando it en las is escuelas it's awful what is being taught in public school es alarmante it's alarming porque es en contra de, de la voluntad de Dios because this is against God's will que Dios tenga misericordia de nosotros que estamos en este mundo may todavía. God have mercy on us Uh, who are here on this earth still. Y que el Señor nos ayude a cada uno es mi deseo de oración. And may the Amen. Lord bless us. This is my desire and prayer. Amen. Vamos a postrarnos de rodillas Let para ir en oración. Let us now kneel down to end with the prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En este momento, Padre amado, te damos gracias, principalmente por la oportunidad que nos das de estar en este lugar hermoso, gozándonos de tu palabra. Gracias por esa oportunidad que nos das. Perdona todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, y ayúdanos y guárdanos de toda acechanza del enemigo. Sabemos, bendito Dios, que no somos perfectos, Todavía nos falta para llegar a la perfección. Todavía estamos lejos, pero no nos dejes de tu mano. Amen. Te necesitamos a cada paso que damos. Te necesitamos para que nos des esa fuerza que no hay en nosotros. En tus manos encomendamos todos los matrimonios, todos los niños, todos los jóvenes, Padre. Guárdalos, protégelos, líbralos de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Solo tú lo puedes hacer, Señor, porque nosotros no hay fuerza. Pero tú sí lo puedes hacer. Ayúdanos a creer en tu misericordia, en tu bondad. Bendice cada servicio que se ha llevado a cabo y los que vienen también. Te los ponemos en tus manos. Bendice cada predicador. Bendice tu palabra, Padre. Y que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Todo te lo ponemos en tus manos y te lo pidemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.